graduandos y sus queridos familiares y amigos, eh, invitados especiales, facultad, decanos, nuestro presidente David Lenihan, miembros de la Junta de Síndicos, bienvenidos todos. Les doy la más cordial bienvenida a la 39 a colación de grados de nuestra institución. Esto es en 42 años de existencia. Es con mucho orgullo que anuncio que durante la mañana de hoy, 214 estudiantes que provienen de nuestros programas académicos, psicología clínica, medicina y salud pública, recibirán sus grados después de una larga jornada de años de sacrificio, dedicación y disciplina. Queridos graduandos, disfruten plenamente de este momento culminante en sus vidas. Ustedes se lo merecen por su esfuerzo titánico. Pero como es de mi costumbre, debemos primeramente reconocer que detrás de cada persona exitosa, como lo han sido ustedes y lo seguirán siendo, siempre hay alguien que lo ha sostenido. Hay alguien que los ha acompañado en los momentos más duros y más difíciles. Todos pasamos por eso. Y en este momento yo quiero que ustedes le den, ustedes graduando, un fuerte aplauso a esas personas que siempre lo han apoyado. Sus padres, cónyuges, amigos. Ciertamente, sus decanos y profesores y toda la comunidad académica confía plenamente en los conocimientos, destrezas y principios éticos que han adquirido durante el desarrollo de sus respectivas disciplinas. La prioridad número uno de nuestra institución es fomentar un ambiente de alta calidad donde el estudiante adquiera las destrezas y competencias para ejercer su oficio con eficiencia e integridad. En días recientes eh, se publicó en los, en los periódicos locales, en uno de los periódicos principales de la, del país, un artículo, que más bien una opinión, donde el, el autor del, del comentario es un educador puertorriqueño, eh, pero eh, desafortunadamente habla de una aparente decadencia de la calidad académica en Puerto Rico, cosa que a mí pues, me impactó. Y como líder académico de una de las instituciones boricua, es mi deber, ¿verdad?, moral, de reaccionar a esas percepciones. Porque van directamente a, 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 primero, que carecen de fundamento, segundo, que son altamente dañinas a nuestra reputación y demoralizan injustificadamente los graduandos de nuestro país. Nosotros tenemos que valor, valorar lo nuestro. Si nosotros no valoramos las cosas de nuestro país, ¿quién lo va a hacer? La Ponce Health Science University, tal y como otras instituciones de Puerto Rico, han sido sumamente diligentes en mantener las acreditaciones debidas, fomentar el reclutamiento y retención de una facultad competente y adoptar metodologías educativas de avanzado. Todo esto enfocado a producir profesionales de excelencia que pueden competir de tú a tú con cualquier candidato que se gradúe en otros lugares del mundo. Y ustedes lo han demostrado por años. Como he manifestado anteriormente, tengo la confianza total en los profesionales que producimos. Lo he dicho en repetidas ocasiones, yo como paciente, con confianza plena y de ustedes los médicos graduados nuestros. De hecho lo hago, mi médico de cabecera de, de egresado de, de PHCU, psicólogo. Con los graduandos de psicología y salud pública y el PHD, yo no tengo como académico reservación alguna de establecer colaboraciones, porque son de hoy en adelante mis colegas, con ese respeto. Tenemos la certeza plena que serán profesionales competentes y que nunca comprometerán la ruta hacia la excelencia en todo lo que hagan. Ustedes han demostrado excelencia, por eso están aquí. Y sabemos muy bien que la excelencia no es algo que ocurre de forma fortuita. Esto no es al azar. La excelencia no es algo que ocurre espontáneamente. Perdonen mi, mi vena eh, química. La excelencia 
se alcanza soñando más de lo que la mayoría piensa que es prudente, trabajar más de lo que la mayoría considera suficiente y arriesgando más de lo que la mayoría considera razonable. Siempre procuren mantener ese nivel de excelencia en el ejercicio de sus profesiones. Más que nunca Puerto Rico y el mundo lo necesitan. Les exhorto a que procuren ejercer sus profesiones con entrega, dedicación y prudencia. La destreza canada les brindará el poder o la capacidad para enfrentar y vencer un sinnúmero de males que aquejan a nuestra sociedad. Ciertamente, ustedes tienen la responsabilidad de contribuir a través de sus oficios a mejorar la calidad de vida de la comunidad y muy particularmente de esas poblaciones desventajadas y marginadas. Nuestro mundo cada vez más complejo y ustedes se enfrentan a grandes retos. Esto va a requerir que desarrollen y mantengan fortaleza mental, lo que llaman los psicólogos por ahí salud cognitiva. Hay que mantener la, la mente saludable. Y, y no es fácil, porque ustedes como profesionales de salud, como seres humanos, se van a enfrentar a una serie de retos eh, a través de toda su vida. Y cuando se habla de fortaleza mental, hay dos cosas que me vienen a la mente, dos atributos. Una es la que llamamos resil resiliencia. Y la otra es la práctica de la bondad. Por resiliencia entendemos que es la capacidad o habilidad de poder levantarnos y seguir con nuestra vida después de experimentar grandes vicisitudes o momentos trágicos. Ustedes conocen varias personas que son resilientes en nuestra comunidad y eso es, eso es vital. La resiliencia de ninguna manera y no se debe malinterpretar como sinónimo de dureza, falta de sentimientos, insensibilidad con el dolor humano o la inhabilidad de admitir nuestros errores. Tampoco la resiliencia es una capacidad de aguantar estoicamente el dolor y la adversidad. Al contrario, la resiliencia consiste en reponerse de eventos trágicos y de continuar con una vida productiva, mediante actos fundamentados en el respeto y amor al prójimo y a uno mismo. La capacidad de resiliencia es fundamental para ser efectivo, particularmente ustedes, los profesionales de la salud para ser feliz en sus vidas y para mantenerse productivo por muchos años. Puedo pensar en muchos casos donde la resiliencia ha estado patente. Si vamos a través de la historia, pues hay personajes que, hemos, que conocemos que son eh, ejemplos de resiliencia. Nelson Mandela en Sudáfrica, eh, Winston Churchill en Inglaterra, son personas que sufrieron múltiples fracasos, años en prisión, humillaciones y vinieron a ser productivos a los más de 75 años y cambiaron el mundo, la faz de la tierra. Hay un personaje que te quiero eh, hablar, que demuestra resiliencia. Este personaje posiblemente ustedes no, no, no lo han escuchado porque no es un político famoso, pero fue un hombre que luchó toda su vida por la, la comunidad, su comunidad. Él murió el 27 de diciembre del 2018 y murió a los, dos, a los 112 años. Hasta ese entonces era el norteamericano más longevo, Richard Overton, nativo de Austin, Texas. Si uno analiza la, la vida de, de Richard eh, Overton, básicamente esto fue un veterano de guerra, eh, eh, de raza afroamericana, Participó en las batallas campales de esa, de esa época, Pearl Harbor y, y otras. Eh, luchó contra el racismo, luchó contra la pobreza y eso no eliminó su fuerza para contribuir de forma significativa. Una característica que siempre menciono de Richard Overton, que quizás les resulte jocosa, es que Richard... Overton, por 90 años, de los 112 que vivió, por 90 años se fumó 12 cigarros diarios, su bebida favorita era Coca-Cola, café y whisky. El café por la mañana se lo tomaba con un poquito de brandy. 
Quiero aclarar que yo no estoy fomentando estas conductas. Sería irónico que un eh, académico de una escuela de salud, de, de ciencias de la salud, promoviera esta práctica. Pero ese no es el punto, como diría un gran comediante puertorriqueño. ¿Cuál es el punto? El punto es que esto es una persona que, que aguantó todo. Guerras, muerte, él vio enterrar todos sus familiares. Eh, sufrió discriminación, eh, pobreza. Y aún así, eso no lo detuvo para aportar significativamente a la comunidad. Si Richard lo hizo, ustedes que tienen un privilegio, unas mentes privilegiadas, estoy seguro que también van a contribuir. Por otro lado, tenemos que fomentar la virtud de la bondad. Y está científicamente probado que el ser bondadoso fortalece nuestras relaciones y nuestro sentido de satisfacción en la vida. Muchas veces la bondad se percibe como un acto de ignorancia o una debilidad de carácter. Pero muy lejos de esa percepción, la bondad es un, una virtud que requiere de mucha disciplina, compromiso y fortaleza. La bondad no solo te acerca al prójimo, sino que fortalece tu amor propio, que es necesario para mantener una mente saludable, para lidiar con los, con los retos de la vida. Sean bondadosos con sus familiares, sean bondadosos con sus colegas, sean bondadosos con todas las personas que lo... Que la, que les interaccionan en su vida. Eso va a ser la diferencia. Al fin y al cabo, en algún momento, todos nosotros nos vamos a convertir en pacientes. Envejeceremos, nos enfermamos. Y en ese momento, todos vamos a querer que los profesionales que nos atiendan derramen la misma bondad que nosotros lo hicimos en un momento dado. El que no está para servir a la comunidad no sirve para mucho. Ustedes han oído varias versiones ¿verdad? de esa frase. Es el servir. Además de su oficio que ustedes van a ejercer, medicina, psicología, salud pública, es importante interaccionar con la comunidad. Nunca abandonen la, no, nunca abandonen la comunidad y sean, tengan su oído puesto en las necesidades de la comunidad. Muchas veces, a veces nosotros nos quejamos de los problemas que existen, problemas sociales, problemas económicos, problemas sociales, eh, problemas de salud que hay que atender, hay que recaudar el dinero. Y a veces decimos eso como que en la mente, esperando que alguien lo haga, eso lo va a hacer alguien. ¿Ven? Somos expertos en, en identificar esos problemas. ¿Qué hace la diferencia cuando uno se envuelve en el problema y contribuye a, 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 usando sus destrezas? Ante la presencia de retos, asuma el liderato y contribuye a crear nuevos caminos. Como dice en inglés, you must walk the walk. Usted tiene que caminar el camino, el camino duro. Y, 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 y desde su perspectiva, ayude a esas comunidades. Existe un proverbio hindú que alude a este tópico, el de manos a la obra. El, el proverbio dice, a los ignorantes les aventaja los que leen el libro. A estos los que, los, los que retienen lo leído. A estos los que comprenden lo leído. Y a estos los que se ponen manos a la obra. Nosotros tenemos confianza plena de que ustedes, a través de sus destrezas y conocimientos adquiridos, contribuirán de forma significativa al desarrollo de la comunidad. Nunca olviden sus orígenes. Recuerden a su alma mater, Ponce Health Science University. No pierdan el rumbo, jamás. Que el Todopoderoso les bendiga e ilumine su sendero siempre. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, board members, staff, students, and members of the graduating class of 2019. I am honored to be here with you as you graduate from Ponce Health Sciences University. I want to talk to you for a few minutes about the word trust. 
I was flying to New York the other day, and in my semi-sleep coma days, I heard the pilot, I heard the bell ring on the airplane. Excited, I thought we were landing in New York a little early. But as I began to wake up, began to wake up, the pilot came on the intercom and said that we were going to have to circle over Washington, D.C. for a while. New York was shut. I looked out the window and could immediately see why. There was major lightning and thunderclouds all over the north, with lightning occurring in the clouds everywhere, and obviously the plane could not travel into that. I travel a lot, and these things happen, so I didn't think much about it. It was a little, bu a little bit bumpy as we circle, but I'm an experienced flyer, and it didn't seem to be too bad. Besides, every five minutes as we circled the DC area, I was able to see the, the Pentagon and the Lincoln Memorial, and then I could see in the north this amazing electrical storm out the window. It really was quite amazing. I fell asleep a few times and would wake up with the pilot saying we're still circling, waiting for the airport to open. This pattern of me falling asleep and the pilot waking me up went on for a few hours. After about the fifth time I dozed off and was woken by the pilot, I started to get a little concerned. Not because of the roughness of the flight, but how much fuel we had left in the airplane. Those of you who had this happen, this thought goes to your head. Right? I didn't fall asleep again, and about 30 minutes later, the pilot came on the intercom to say that we only have about 25 minutes of fuel reserve left, which when you're sitting on an airplane, you don't want to actually hear. Right? And if we don't get cleared to land in the next 10 minutes, we're going to have to land in Scranton, Pennsylvania. Upon this, I thought, well, that's not good. The problem was I needed to be in New Haven, Connecticut in the morning, and Scranton, Pennsylvania is nowhere near New Haven. And I apologize if anyone here is from Pennsylvania, but I had to actually look up where Scranton, Pennsylvania was. Because I thought if I had to drive up there, it was going to be hell. But what else can you do? You're sitting on an airplane. In essence, was in the hands of somebody else. Then out of the blue, as I was trying to plot my driving pattern, the pilot came on to intercom and said we were cleared to land in New York, but that it was going to be really rough, and asked the flight attendants to prepare for landing early and take their seats. No one could be standing for the next 30 minutes because we were going to fly right into the heart of the storm. I could see out the window that the storm was continuing and there were massive lightning flashes right where we were going to fly. In all honesty, the thought of flying into the storm concerned me a little. But again, I thought, okay, what else could I do? As we turned north to fly into the New York area, the description of rough is a massive understatement. It was absolutely crazy. My stomach would get the feeling like when you go down a roller coaster hill, a roller coaster and it feels like it's coming up into your chest. It's going like that every 20 seconds it seemed like you're going all over. The plane heaved up and down in the sky and luckily I was actually wearing my seatbelt otherwise I would have probably hit the ceiling which some of the coffee cups did when it was going. I could see the wings moving up and down in the heavy clouds because there were so many clouds you could actually see the wings and the lights from the airplane light the wings up. The real problem was I couldn't see the ground or how fast we were going. You know, you kind of use the ground as a, a relationship. And about every minute, we were inside these clouds, the plane would light up because there were lightning flashes happening right in these clouds and so the plane would light up. I can tell you, it was not a pleasant experience. I could feel the plane descending, but because I couldn't see the ground, they didn't know where we were. People were scared. Anyone been on a flight to San Juan knows what happens. You know, people start doing the sign of the cross and, praying and things, right? And I was a little bit nervous. But just like a normal flight, the ground appeared, albeit about 10 feet above the ground, and two seconds later we landed at LaGuardia without incident. It was an experience that I've not had in about 4 million air miles. I fly a lot. And I've not really experienced something like that. And then I started to think about the trust we have and who we actually give it to. I had trusted the air traffic controller to know that this flight journey was actually safe, right into the heart of the storm. I trusted the pilot to know where we were going without actually being able to see where they were. I trusted the fuel operator, the fuel operator probably most, to ensure that we had sufficient fuel to circle Washington, D.C. for three hours. I trusted the mechanic to install the wings correctly. I trusted the engineers to design the plane to be able to fly into this type of environment. And I entrusted myself to the flight attendants to know that if something bad were to happen, they would be able to get out of this event safely. 
All this happened two weeks ago, and since then I've been actually thinking of the word trust, and what does it actually mean? And just like my trust in the engineer, mechanic, fuel operator, flight attendant, and pilot, what type of trust will actually be placed into you, the graduating class of 2019, and all healthcare professionals for that matter? We trust our parents. Well, my kids trust me sometimes. Some of us trust the government, all right? We trust our teachers, we trust our friends, we trust the pilots that fly us around the world. But the trust we place in the healthcare workers, whether they be a nurse, they work in public health, our doctors, research scientists, and or psychologists, it is this trust, the trust we give those workers in healthcare, it is that trust that is, in my opinion, the most significant trust left in the world today. So I thought, I know what my graduation speech is going to be about. Trust. You would not believe how difficult, I'm going to kind of go off script here, how difficult it is actually to prepare these things. Every year I got to come up with some inspiring message and try to say something. And so when I came up with an idea, I thought, great, that's, that's half the job done. So I did what any good student that has a pre preparation to prepare for or a presentation or speech to give, what I do? I Googled it. All right. So I went into Google and I typed in the words trust and healthcare. And believe it or not, and I advise all of you to go do this, there were none. I, I typed in quotes, trust and healthcare, and nothing really came up. So I changed the quotes and I put trust in doctors. And to be honest, I couldn't find anything really, really good, like an inspirational quote or something about trust or doctors. Then I thought, all right, this is going to show my age, but I checked out Yahoo, DuckDuckGo, I even asked Jeeves. Those of you who know what Jeeves is. So I asked Jeeves. And again, all of these things, nothing. And I thought, uh oh, if I couldn't play someone else's word for this speech, then I was going to have to come up with my own words, which is not always fun. And, or change the topic of speech, which obviously I didn't do. And looking back, maybe that would have been easier. But since trust is one of the most important and prolific elements in the healthcare, I thought I needed to speak to it. As a healthcare worker, People are going to trust your opinion. So be careful with the words you use because they will be heard by many more people than you speak it to. People we trust, uh, excuse me, people will trust the advice you give. So be careful how that trust and those words are interpreted. People will trust in what you do. So be kind, even when you think you have cause not to, because your actions will affect many more people than you think. The thing with trust is that your opinions, your advice, and your actions will have a much larger impact on society than you realize. This is how healthcare actually works. You have an impact on everybody in the world today. The trust the patient has in you will be magnified beyond your imagination. So, what do I trust in you here today? I trust that you will treat people with dignity regardless of where they come from what they believe, or what life choices they make. I trust you will be kind to those who disagree with you and listen to what they actually have to say. I trust you will give back to your community and to communities that you may not know yet. Be willing to challenge others to go and help in those areas of needs. I don't think I have to state this, but about two years ago there was a hurricane that happened, and I'm going to go a little bit off script here. <coughs> there was a big meeting with many people that are sitting up here on the stage. We were looking to move the school. We were actually going to move the school to St. Louis. And after you guys would have graduated from St. Louis had we done this at the time. And it was a big decision that we had to make, and it was a, a pretty hard discussion. And what actually happened was the students and the staff and faculty at Ponce Hill Sciences University came to the forefront and delivered care to communities they hadn't seen before. They helped clean up the campus. They went out across the island. You guys took the lead in providing that care. So I don't think I have to worry about the trust in you going out and helping in communities that actually need it. All right, just a little bit off script there. I trust that you will help those in need, not just medically, but also those that are feeling a little bit down. I trust that you will protect those that cannot and support them. Those of us who work in healthcare are often there from the beginning, birth, to the end, death, and all the time in between. We are afforded this trust for the life of the individual, 
And remember that this trust will be given to you, and it will affect many, many more than, the, than just the patients you treat. Honor this trust, and know that you will make a difference, not only to your patients and community, but you will have a reach significantly beyond those that you are with, interact with. Congratulations to all here today. It is truly a great day for your families and friends, and most of all, those of you graduating here today. Now, I was into my speech, I got a little extra part here. Before I go, I'd like to do something that we haven't done here at Ponce Hill Sciences University before. And just as I spoke about trust, I want to just take a few words and talk about diversity. I do not want to talk about it, but I want to show you a living example of what diversity means, what it truly means, and why I'm giving an award today. Before I go and give the first ever Presidential Diversity Award, I must admit that this award had not been planned until about a month ago. As I travel on behalf of the school, giving speeches and speaking with other university presidents, and last week I was speaking in The Hague on the Global Economic Forum, talking about investing in Puerto Rico, by the way. Um, often the topic of diversity arises and how we go about solving it. We talk about diversity in our student bodies, especially as college presidents, but no one really knows how to measure it. Today, that is different. And I can think of no way, better way to showcase that diversity than by awarding it to one who truly exemplifies what it means to come from a diverse background. The award is not just based on academic achievement or how many groups they joined in the tenure of their school, school time here at PHSU, but the recipient of this award, award is a testament to how diversity is an asset. Think about that, diversity is an asset. And why we must embrace it. Next year we hope to open this award up to everybody, and so all the schools get it, but today it's just in medicine. This year's recipient grew up alone, or excuse me, along with his four brothers and sisters in a town from Huelas, Puerto Rico, my Spanish is still not so good, so I apologize. His father was a construction worker, his mother was a nurse. Despite coming from a humble home and facing many hardships along the way, he was determined to work hard and become a role model for his brothers and sisters. After graduating from Puerto Rico's public school system, he went on to pursue his undergraduate education at the University of Puerto Rico, right here in Ponce. When he was not studying, he worked as a waiter, a tutor, a research trainee to support his family. I gotta have him give some advice to my kids. They don't seem to work very much, but it's our story. In the end, his sacrifices paid off, and he graduated from college. He then entered our MSNS, our master's degree, pro, our master's degree program, and with his drive and determination, graduated sigma cum laude and was accepted into York Medical class, graduating here today. That is the whole purpose of what the MSNS program is about, to help find raw talent, to go out there and try to be able to identify students that are gonna go into those communities and meet that's gonna have that trust placed into them so that they can go out and deliver health care to those in need. Because of his success, he received a full tuition scholarship, and today he will be he will be the first in his family to become a physician, and with that, change the lives of so many other people along the way. Since his first year at medical school here at PHSU, he has been an outstanding leader. He has always worked to help his peers. He has established a reputation for compassion and excellence. He has been very involved with community service activities, such as being an advocate for the LGBT community, organizing events to provide donations to the homeless and underserved communities in Ponce, and organizing a missionary trip to the Dominican Republic. He also founded the MSMD group at PHSU. As the president, he organized and offered exam reviews, educational activities to help his classmates succeed in their classes. This group has become one of the most active groups we actually have here at the university and provides valuable peer-to-peer -peer networks for this institution. When I developed the master's program many years back, this is exactly the type of students I hope to attract. As if medical school was not enough, he also has pursued to go, he also has the goal to pursue a JD, a law degree, which I highly support. I also have a law degree, so very good and work in academic dermatology. He wants to advocate for and promote dermatology as a career option for minorities and candidates from underserved backgrounds. 
With this initiative, he wants to inspire students like him to dream beyond their circumstances. I advise all of you to do that. Dream beyond your circumstances and become successful in whatever you choose to do. I want to outline a few of this future doctor, I guess now, right? He's going to be a doctor in 10 minutes or if I finish the speech quick enough. Right? Some of his achievements today. National awards, he's been honored the American Medical Association, Physician of Tomorrow's, underrepresented in medicine scholarship. American Academy of Dermatology, Diversity Mentorship in Program Medicine. At medical school, he's been offered the Professionalism, Professionalism and Ethics Award. A foundation, our foundation in Tuckless, uh, tuition-free scholarship. Sigma Cum Laude in the Master's Program. The Research Foundation's Academic Excellence Scholarship. The Academic Excellence Award. He's had scientific research at Harvard, Brigham, uh, Brigham and Women's Hospital and Cornell University. And for those of you who don't work in medicine, you might not realize this, but dermatology happens to be one of the most difficult residencies to get. And to get that residency at John Hopkins is truly an amazing feat it's for us. We should clap for that. That's awesome. With all that, and with my humblest regards, I'd like to invite Angel J. Diaz Martinez to join me on stage and receive the first ever of the quien tiene a su cargo un intermedio musical. Y mientras la tuna se ubica, tenemos algunos graduandos que son parte de la tuna que se van a ubicar junto con ellos en el, en el proscenio que tenemos a nuestra derecha. Queremos eh, resaltar que las banderas que están ubicadas en ese proscenio son banderas en reconocimiento y representación de los países de nuestros estudiantes internacionales. Entre ellos, Perú, India, Argentina, Inglaterra, México, Ecuador, Filipinas, Cuba y Alemania. Así que a todos nuestros estudiantes internacionales, gracias por su aprendizaje. Les dejamos ahora con nuestra tuna de HTC.
una presentación relativamente corta y queríamos enfocarnos en estas canciones ¿verdad? De, de, de despedida y de agradecimiento a nuestra universidad y todo lo que nos ha brindado y que además de brindarnos nuestra educación y, y todo esto, estas buenas memorias de nuestros compañeros, nos brindó una familia mucho más unida que cualquiera que podríamos tener que en nuestra luna. Así que les pedimos por favor un aplauso.
en el 1991 comenzó en Qué Basilón, en Guapa TV, donde surgieron el payaso Trompetillo, el Cabo. En el 97 inició su propio programa, el Show de Rey Madrid. Desde ese foro ha popularizado a un personaje surgido de su ingenio, Florencio Melón Cugó. Cristina, el primo, Doña Pina, la niña Marisol. Pero Rey tiene un alma incansable y no solo se ha dedicado a entretener a través de la pantalla de televisión, también se ha destacado como locutor y animador de programas reconocidos en la Ronda Radio. En el 2014 le dedicaron la fiesta de la calle San Sebastián. El premio San Sebastián se le otorgó a Raymond Arrieta por su trayectoria como actor, comediante, animador, así como enaltecer la cultura puertorriqueña por su iniciativa y participación destacada en causas humanitarias y educativas en el país. En el, en el 2014 que se dio el no en causas en artes de la Universidad Central de Bayamón en reconocimiento por su labor filantrópica y extensa trayectoria de vida. En el 2015, el Instituto de la Familia Puertorriqueña, con base en New York, le reconoció como el galardón del Común Service Award, en reconocimiento de sus esfuerzos extraordinarios a través del arte de la comedia para levantar el espíritu humano en familias y niños que sufren cáncer. El 29 de enero del 2016, la Asociación de Ejecutivos de Ventas en el Cabo de Puerto Rico lo distinguió en su evento como el Top Management Award en la categoría de calidad de vida por su liderazgo en educación por comienzo de la caminata a la vida en unión a la vida puertorriqueña contra el cáncer. Se reconoce con este premio a tres personas que se hayan destacado positivamente en el sector ambiental o social del país al establecer o dirigir programas destinados a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. El 7 de septiembre de 2016, la Asociación de Radiofusores de Puerto Rico le otorga el premio Ángel Cano, que se le concede a personas que se han destacado por los servicios filantrópicos en los campos de cultura, educación, salud y labor social. En el 2017 comenzó con la proclama del alcalde de la ciudad de Orlando, Florida, Body Lager, al designar el 15 de enero del 2017 como el día de la destacando las cualidades que tanto lo defienden. Para esa misma fecha, la Sanse Reyes Orlando lo reconoció por sus grandes logros artísticos y humanitarios. Su pasión es hacer el reír. Su famosa frase, yo digo todos los, todos los martes a los otros, hay que reír Puerto Rico. Así lo vemos. Con esto en mente se ha dedicado a sentarse en y fuera de Puerto Rico de manera exitosa. Su estando con allí, la ruta de la risa, se presentó en los teatros de Puerto Rico de manera exitosa. Lamentablemente son otras 30 presentaciones, lo tanto está creciendo un récord de asistencia. Y por ahí viene el reino que tiene mirada, pero no, se fue la de esa serie de presentaciones. Actualmente es el animador del programa Día de Día, junto a la queridísima Dani y un elenco estelar programado, programa producido por Tony Mujera que se transmite por Telemundo de Torres Ayer. Su más reciente proyecto, el programa de televisión en horario Prime Time, Reino y sus amigos. Hashtag R I S A que se transmite cada mano. A ver si vivo el respaldo de toda la audiencia de Puerto Rico siendo el primer programa de la televisión. Hoy por hoy, Reino se ha convertido en el héroe de los caminantes y la esperanza de los pacientes con cáncer, preocupado por su inseparable vida y compañera de labores, se comprometió a realizar el evento como tal más esperado en Puerto Rico, la vida caminando con él, hasta años que se ha convertido en su tesoro más preciado. Ha logrado caminar sobre 500 millas con el único propósito de ofrecer mejor calidad de vida y servicios a los pacientes de cáncer más necesitados que se atienden en el hospital oncológico. Un evento que ha logrado unir a todo el país con el objetivo de la vida. En el 2018 se cumplieron 10 años de la caminata, por lo que se secó se cerró ese ciclo de manera exitosa. Sin embargo, recientemente, este año, se conoció una vez más que el hospital oncológico necesita mucha ayuda, por lo que decidió continuar este proyecto de la caminata para seguir creando conciencia y recaudar fondos de tantas faltas. Y hablando con Reino, creo que la caminata va a continuar para siempre. Por muchos años. <risa> Dávila, caminando con Reino, regresó en mundo, cumpliendo y sobrepasando todas las expectativas establecidas. 
Recientemente, el American History Museum de la Smithsonian Institute de Washington DC reconoció la enorme contribución de Reino en sus esfuerzos de combatir el cáncer. A tales efectos, esta prestigiosa institución puso en exhibición una de las zapatillas que Reino puso en la caminata del 2015, donde recogió 120 millas de Mayagüez a la mano. Reino ha sido merecedor de grandes reconocimientos, pero ninguno como el de un pueblo que lo quiere, que lo sigue y que lo mira. Es meritorio mencionar que Reino acaba de culminar su undécima caminata a la vida hace apenas unos cinco días. A pesar del dolor corporal y la fatiga que le aqueja por esos esfuerzos extraordinarios, Reino aceptó estar aquí presente con nosotros en demostración clara de su compromiso incondicional a las causas por beneficio a comunidades de comunidades. Por su compromiso filantrópico y sus grandes aportaciones a la comunidad, a través de su arte, su humor y su conciencia social, la Ponce Health Sciences University le reconoce hoy, sábado 8 de junio de 2019, con la distinción de Doctor en Ciencias o no en Causa, con todos los privilegios y responsabilidades de la posición conmigo. Que Dios, creo que Dios ilumine siempre tu vida. Ahora que oficialmente hemos otorgado el grado, le solicitamos al doctor Arrieta que nos dirija un mensaje. Hola. Bendición. Eh, llegué el lunes de caminar. Cuando me dijeron que esto era una ceremonia larga, yo dije, a mí no me molesta estar sentado. Yo puedo esperar todo el tiempo que sea sentado, pero... Tenía miedo a cómo iba a llegar. Eh, a veces no he llegado muy bien y no he podido cumplir con los compromisos, pero gracias a Dios hasta ahora estoy bien. Como dije en el video, tengo una hija que está pasando por lo que ustedes ya pasaron y lo que les espera. Y yo me imagino todo lo que está pasando por su mente. Cuando sus padres lo llamaban y decían, oye, pero está flaco, si lo veía. No has comido nada, tienes que comer. O te decían, estás comiendo mucho, es la ansiedad. Cuando te decían, pero no puedes venir a casa el día de acción de gracia. No, tengo que estudiar. Pero en Navidad, aunque sea dos semanas, una semana, no, no puedo. Cuando sus amigos les decían, o sea, tú me vas a decir, Oni, que no tienes cinco minutos. No tengo cinco minutos. Los cinco minutos los voy a aprovechar para dormir porque tengo que seguir estudiando. Yo sé el sacrificio. Porque yo no, igual que ustedes, pero he pasado mi sacrificio. Ahora, soy una persona que nunca me quito. Mientras más retos me ponen, para mí mejores. Sí, bueno, soy una persona que ha luchado mucho, desde muy pequeño. Yo siempre quise estar en el equipo de voleibol de la escuela. Y luché, y luché, y luché, y hice el equipo y comí banco todo el año. Si cogían 12, yo era el 12. Como que ya daba hasta pena, yo creo que me cogían por eso. A la misma vez dije, pues lo mío es el baloncesto. Cogieron 12. Así mismo, comí banco toda la temporada. Yo era el mejor animador en el banco. Fue Waterpolo, fui con el banco porque me dio con meterme en el mejor equipo de Puerto Rico que iba yo a jugar. Ahora un día me dijeron, te vamos a dar la oportunidad y le dije a papi, papi, hoy voy a meter tres goles. Papi dijo, este muchacho, don tranquilo. Ese día metí tres goles. Eh, nadando, me eh, fue regular, pero no lo que yo esperaba hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque nunca falté una práctica. Aunque era como el banco, nunca falté una práctica. Yo luchaba y luchaba y luchaba. Bueno, me acuerdo que siempre entregaban el premio, el trofeo, al más valioso, la medalla, al mejor anotador. Y a mí me daban siempre una placa, era la misma, tengo como 10, que decía el más perseverante. Ese era mi premio todo el tiempo. Desde joven, yo pasaba por Telemundo y le decía, mami, algún día yo voy a trabajar ahí. Algún día voy a trabajar ahí. 
y llegué a Telemundo. No tan solo llegué a Telemundo. Cuando llegué a Telemundo dije, aquí yo voy a tener algún día mi programa y va a ser el número uno de Puerto Rico. Y así fue. Y lo que falta. Un día me invitan a caminar por el hospital oncológico, me llaman, yo estaba en mi carro, para que no vean que soy muy viejo, ya me llamaron al celular, me llamaron al carro. Y me dice, primo, ¿tú puedes caminar de Ponce a San Juan? Y yo, no, no, no. ¿Estás loco? No? ¿Caminar para qué? Y dice, no, es para ayudar a los pacientes de cáncer. Y yo, es que yo no puedo, ¿cómo voy a caminar de Ponce, precisamente de aquí, hasta San Juan? Y yo dije, no, no, y además no tengo tiempo. Eh, en eso, mi compañera como al perdiendo diagnosticada con cáncer. Y yo llamo a la persona y le digo, ¿de dónde a dónde que hay que caminar? Y en total, eso es como caminar por Plaza de las Américas. Cuando me canse, me siento. Ya yo lo había anunciado, le había prometido al pueblo que eso iba a hacer hoy día. Bueno, ahora sí que yo voy a ser mejor atleta. Salí de Plaza de las Delicias en Ponce y no había llegado al aeropuerto y ya yo no podía más. Y dije, diache, ¿yo qué le dije al pueblo que yo iba a lograr esto? ¿Qué pasa? Que yo lo estaba haciendo más bien para demostrarle a la gente que uno, si se pone en marcha y no se quita, tiene logros. Pero sin pensar que a mitad de camino me iba a cambiar la vida. Empecé a escuchar y bueno, que ustedes entiendan esto, que ustedes pues ya son doctores. Cuando empecé a escuchar a los pacientes, lo que me decían, uy, me empezó a tocar y empecé a llorar por las noches escalofríos y a sentir miedo. Y dije, se fue el comediante de mí y ahora voy a ser el padre Alberto, el pun cura. Me estoy convirtiendo en cura, ¿qué me está pasando? Todo me estaba afectando. Cuando llegamos a Telemundo de esa caminata, habíamos unas 200 personas. A veces caminamos y nos decían, ¿de qué es eso? Y yo, para el cáncer, dale. <risa> Llegamos a Telemundo y cuando me dicen, recogimos, yo casi sin poder caminar. Dolor increíble, no estaba preparado para esa caminata. Caminando por la piquiña, horrible. Es, así mismo llegué yo, con piquiña por todos lados. <risa> me dicen, ritmo, recogimos, la buena noticia, 217 mil dólares para el oncológico. Mi frustración fue tan y tan grande que yo creo que se me notó. Porque yo dije, después que nosotros caminamos desde Ponce hasta San Juan, con 217 mil dólares ayudamos a siete personas. Pero yo pensé en detenerme. Y yo no soy una persona de detenerse. Dije, no. Esto no se puede quedar así, yo, yo tengo que seguir caminando. Y otra voz por dentro decía, no, no lo hagas, quédate quieto, te duele, acuérdate. Y yo voy, entonces, ahí me salió más fuerte, voy a caminar hasta que papá Dios me dé salud. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera detenido? Siempre pienso en eso. Nunca, nunca, nunca se detengan en su sueño, en la lucha, en el dolor con llaga o sin llaga, cansancio y cansancio. De eso saben ustedes. El siguiente año fueron 500 mil dólares. El siguiente año fueron 700. De ahí en adelante, cada año que camino, son más de un millón de dólares en seis días. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera detenido? El año pasado, 2 millones 100 mil dólares. Y este año, que yo creía que iba a ser un año un poquito fuerte, este año vamos a recolectar, porque ya llevamos un millón, eran 625 mil, me acaban de dar aquí 5 mil dólares. Vamos a llegar a los 2 millones de dólares nuevamente. El hospital oncológico que atiende a personas pobres que no tienen, que no tienen, tiene un centro de rehabilitación nuevo, el área de quimio es nueva, centro de imagen nuevo, 
Todos los cuartos son renovados con aire acondicionado, baño nuevo, plasma, cual, todo nuevo. El, eh, el hospital Oncológico ha dado un cambio increíble. Más todas las personas que pueden recibir sus tratamientos, no gracias a mí, porque yo voy al frente. Gracias a todos los que caminan con nosotros. Como dije en el video, esto, esto es un trabajo en grupo. Trabajen en un grupo, no trabajen solo. Siempre que tengan dudas están sus profesores de la facultad. Yo todavía hago mis preguntas y pregunto y tengo mi grupo. Yo no estoy solo. Pero no se quiten, no se detengan en nada. Sigan hacia adelante. Y si yo hubiera conocido al doctor Armstrong antes, yo hubiera sacado A en biología. Una maestra me dijo a mí una vez, en cuarto grado, Raymond Arrieta, tú lo que eres un chiquitín charlatán, ¿tú qué crees que vas a vivir de chiste todo el tiempo? Antes de irme, para que poder sentarme, <risa> les voy a contar algo que me pasó, si las emociones no me atacan. Es muy reciente la caminata y todavía la tengo en el corazón. Eh, pero esto para que lo utilicen, lo estaba pensando aquí. Me paró un deambulante en la montaña de la Junta y, y me dice... Soy un ambulante, de ambulante. Primo, soy un tecato. Te voy a hablar claro, soy tecato. Con estas palabras me dijo. Tengo cáncer en los huesos. Eh, se me quedó mirando y, y empieza a quejarse de la política. Yo, y Dios mío, en esta caminata que no se habla de política, empieza a hablar que si necesita ayuda. Lo agarré por los hombros y le dije... ¿Desde cuándo no te dan un abrazo? Nos abrazamos, nos miramos, lloramos, todavía yo tengo en, la, en mi mente a esa persona. Y le dije, camina con nosotros que tú no estás solo. Cuando vean a sus pacientes, lo primero que tienen que hacer es darle un abrazo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ahora que soy doctor, es mi consejo para ustedes, colegas. Que Dios me los bendiga y espero que algún día me puedan atender, pero el chequeo nada más. Te lo quiero. Gracias a la universidad. Laura María, Distinción Clínica. Vázquez Matthew Lorenzo.
Martínez Ángel Joel, Distinción Clínica, Honor Académico, Premio del Departamento de Medicina, Premio Intelectus y Premio Academia Médica del Sur. Díaz Bonilla María del Mar, Distinción Clínica, Honor Académico, Premio del Departamento de Obstetricia. Alexandra Cristina, Distinción Clínica. García Duprey Liangi, Distinción Clínica. Meléndez García Carlos Eduardo, Distinción Clínica. Daldiris Brunet Carla Michel, Distinción Clínica. Premio Departamento Medicina de Emergencia. Barnes Gabriel Alejandro, Distinción Clínica. Gutiérrez Robles Andrés Eduardo. Hernández González Ricardo Javier. Hernández Figueroa Abneris, Distinción Clínica, Premio del pa Departamento de Pediatría. Serpa Irizarri Alexandra María. Distinción clínica.
Sebastián Ramón, distinción clínica. Pagán Rodríguez Allison Cristín. López Rodríguez Gilfren B. Robató Colón Anthony William, distinción clínica y honor académico. Ricard María Sofía. Rivera Morales Mark, distinción clínica. Marqués Guillermo, distinción clínica, honor académico, premio del Departamento de Cirugía. Manova Torres Cristín Marí, distinción clínica. Ríos Cosme Eliamari.
Santini Moench Mariotza. Alejandro José. Meléndez Rivera Juan Gabriel. Pavón Abnereri, Honor Académico. Medina Nales Cari. Flores Vázquez Arelis. García Félix Ricardo. Bizarri Nieves Luis Enrique. Olivela Santana Gerardo. Cabán Álvarez Josué de Distinción Clínica, Honor Académico. Departamento de Psiquiatría. Pilay Natasha Ramesh, Distinción Clínica. Rivera Rodríguez Kevin Démosle un fuerte aplauso a los candidatos del programa Doctor en Medicina.
have been recommended by deans and the faculty to receive the degree of Doctor in Medicine, Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences, Doctor in Clinical Psychology, Doctor in Philosophy in Clinical Psychology, Doctorate and Masters in Public Health, and Masters in Science in Medical Sciences. With great pride, I accept the recommendation of the Chancellor and the faculty of Monster Health Sciences University and authorize you to proceed with the degree in permit. En virtud de la autoridad que nos otorga el presidente CEO de Ponce Health Science University, confiero el grado de doctor a los estudiantes graduados del programa de medicina, del doctorado en filosofía en ciencias biomédicas, del doctorado en filosofía en psicología clínica, o psicología con especialidad en psicología clínica, del doctorado en epidemiología, la maestría en salud pública, la maestría en ciencias médicas con todos los honores y distinciones correspondientes. Les declaro oficialmente graduado.
que observaré los estándares más altos de competencia en nuestro campo y mantendré actualizados mis conocimientos sobre la conducta humana. que presentaré con veracidad mis credenciales, mis conocimientos y mis limitaciones. Que evitaré relaciones duales y conflictos de intereses. Que respetaré la privacidad y mantendré la confidencialidad de la información que conmigo compartan las personas que me consultan. que propiciaría un ambiente social que respalde el mejor interés de todas las personas. Que mantendré constantes los valores de empatía y compasión en mi trabajo. Que me cuidaré y cuidaré a mis seres queridos. En fin, me comprometo a continuar mi paso hacia la consecución de los más altos estándares profesionales. Y personales para el beneficio de las personas y comunidades que me corresponda hacer servir. Así nos ayuda a Dios. Felicidades. Para salvaguardar la salud humana y del ambiente a través de la prevención, protección, promoción y esfuerzos educativos. Acepto la, de la, la responsabilidad de usar mis talentos. Entrenamiento y experiencia profesional. Para infundir confianza al público. En todos mis esfuerzos de salud pública. Es mi compromiso poder servir a mi, a mi comunidad. Mi comunidad con integridad y con orgullo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Felicitaciones a los graduados y a sus familias. Deseamos agradecer a la Facultad, decanos y otros oficiales administrativos de nuestra institución y a los invitados especiales por habernos acompañado durante esos actos. Expresamos un agradecimiento muy especial al orador principal, doctora Avilés Santa, por haber reservado tiempo de su agenda tan ocupada para compartir con nosotros en esta mañana. De igual manera, agradecemos los años de enseñanza que ha ofrecido y continuará ofreciendo nuestros estudiantes, nuestro profesor eméritus, doctor Raúl Armstrong. Finalmente, reconocer nuevamente los esfuerzos de, de nuestro honoris causa, de Mugarrieta, por sus esfuerzos en la recaudación de fondos que fomenten la investigación científica para la búsqueda de nuevos tratamientos para el cáncer, así como la provisión de visibilidad de este mal que aqueja a tantos. De esta manera, Queda concluida la ceremonia. Muchas gracias por asistir y que Dios lo bendiga. Agradecemos que permanezcan en sus asientos hasta que finalice el desfile académico. Recuerden que primero ahora vamos a hacer el desfile de salida. Lo vamos a hacer en Continúa nuestro presidente y el orador principal.
representando la Junta de Cívicos. Administración de Consejo de Cívicos. Presidentes, directores, decanos e invitados especiales. Yeah, I'm going to